ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്പർ ത്രീ ആണ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ രണ്ട് സെഷനിലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ട് സെറ്റായിട്ട് മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ അത് കാണാത്തവർ നിർബന്ധമായിട്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൂടി നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ കുറേ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് ഷുവർലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സ്മൈൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുമ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൂടി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏതൊക്കെ പോർഷൻസിൽ നിന്നാണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എ പ്ലസ് കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു തർക്കമില്ല ഒരു ഡൗട്ടും അടിക്കണ്ട പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് പഠിക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് ടെൻഷനൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൂളായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക അല്ലാണ്ട് കുറേ വാരി വലിച്ച് ടോപ്പിക്സൊക്കെ പഠിച്ച് ടൈമില്ല ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നു പഠിച്ച് മറന്നു പോകുന്നു ഡെറിവേഷൻസ് സ്റ്റെക്ക് ആകുന്നു പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു മോഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്ത് ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ഹെൽപ്പാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഷുവറിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിലായിട്ട് അറിയിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ സോ നമുക്ക് മെല്ലെ തുടങ്ങിയേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അറുപത് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൂടി നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക് എക്സാമിൻ്റെ ഫോർമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില കേസുകളൊക്കെ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പീഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ തുടങ്ങാം നമുക്ക് വൺ വേർഡ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ സെഷൻ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് അപ്പോൾ തന്നെ എത്ര വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ഓരോ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വൺ വേർഡൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൂളോമാണ് അല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു കൂളോമാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് എ മെറ്റാലിക് ഷെല്ല് അതായത് ആ ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് മെറ്റാലിക് ഷെല്ലിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പഠിക്കണം റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട് പഠിക്കണേ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിംഗ് ആണ് ഗോസസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പാത്ത് ഫോളോഡ് ബൈ എ ചാർജ് പാർട്ടികൾ എൻ്ററിങ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സ്മൈൽ എക്സാമിനൊക്കെ മോഡൽ എക്സാമിനൊക്കെ വന്നൊരു കാര്യമാണ് അതാണ് അതിൽ സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ചാർജർ പാർട്ടികളിൻ്റെ പാത്ത് പ്രൊജക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതേ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കുക പാരലൽ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് പെർപ്പൻറ്റിയോ അത്
സെഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് മാർക്കിന്റെ സെഷനിലേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ വിൽ യു കൺവേർട്ട് ഗാൽവിനോമീറ്റർ ഇൻറ്റു എം മീറ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എ നീറ്റ് ഡയഗ്രാം സ്മൈൽ എക്സാമിന് വന്നു ഓക്കെ എം സി ജിൻ്റെ പോർഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ തിങ്ക് അമ്മീറ്റർ ആണ് അമ്മീറ്റർ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ലാസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്മീറ്റർ തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പാരലി ആര് കണക്ട് ചെയ്യണം ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജി ജി ബൈ ഐ മൈനസ് ഐ ജി ഇവിടെ ഈക്വേഷൻ പഠിക്കണേ പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ സ്മൈൽ എക്സാമിന് ഇവിടുന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു മോഡൽ എക്സാമിന് വോൾട്ട് മീറ്ററിന് അവിടെ നിന്നാണ് പ്രോബ്ലം വന്നത് ദെൻ ഗോയിൻ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ഇത് മൂവിങ് ചാർജസ് എന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗോസസ് തിയറം ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്ററിൽ നിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം നമുക്ക് മോഡൽ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നില്ല പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനേജി ലോസസ് ഇന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമർ എനേജി ലോസ് ഇന്ന സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്പർ വണ്ണിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അല്ലേ ട്രാൻസ്ഫോമർ എനേജി ലോസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കോപ്പർ ലോസ് ഉണ്ട് ഹിസ്റ്റീരിയസിസ് ലോസ് ഉണ്ട് ഇഡി കറണ്ട് ലോസ് ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സ് ലീക്കേജ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫോമർ എനേജി ലോസ് ആണ് നെയിം എന്നാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പേര് മാത്രം പഠിച്ചാൽ വെച്ചാൽ അതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷനോ കാര്യങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ദെൻ ഗോയിൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാറുണ്ട് ഗീവ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പ്രഷൻ അതും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാണാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് ആ ഭാഗം ഇലക്ട്രോമാറ്റ് വേസിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് എന്താണ് ദ കറണ്ട് വിച്ച് കംസ് ടു പ്ലേ ഇൻ വാക്വം ഓർ ഡൈ ഇലക്ട്രിക്സ് വെൻ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇക്വേഷൻ ഐ ഡി സി ഈക്വൽ ടു എഫ്സിലോൺ സീറോ എഴുതിയതും അടുത്തു എഫ്സിലോൺ സീറോ ഡി ഫൈവ് ഇ ബൈ ഡി ടി ഈ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ശേഷം മോഡിഫൈഡ് ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് അല്ലോ എന്താണെന്നാണ് എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ആ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ ദൻ ഗോയിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് റൈറ്റ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം റേ ഒപ്റ്റിക്സിൽ നിന്നാണ് വന്ന് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല എന്താ വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ട്ടോ അപ്പോൾ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല ഇക്വേഷൻ മാത്രമാണ് ചോദിച്ച റേ ഒപ്റ്റിക്സിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം അതിൽ ബി പാർട്ട് ആ ബി പാർട്ട് എന്നൊരു ക്വാളിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ഡസ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ബിഹേവ്സ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മീഡിയം സച്ച് ദാറ്റ് എൻ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലോ എൻ ടു ലെസ് ദാൻ എൻ വൺ അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് എൻ ടു ഓക്കെ ഇത് മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് സ്വാഭാവിക എൻ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എന്താണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞു വരുന്നത് എൻ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ വൺ ആണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും നോർമലി കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ് ആരെക്കാളും കൂടുതലാണ് ആരെക്കാളും കൂടുതലാണ് മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ അപ്പോൾ റേർ ആർ ടു ഡെൻസർ റേർ ആർ ടു ഡെൻസർ അല്ലേ റേർ ആർ ടു ഡെൻസർ ഇവിടെ കൂടുതലാണ് എൻ ടു ഗ്രേറ്റർ അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ആ ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ആ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതെന്ത് ലെൻസ് ആയിരിക്കും കൺവേജിങ് ലെൻസ് ആയിരിക്കും കൺവേജിങ് ഓക്കെ നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണെങ്കിലോ എൻ ടു ലെസ് ദാൻ എൻ വൺ അതായത് മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് കൂടുതൽ അതായത് ഇപ്പോൾ മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ് ലെൻസിനേക്കാളും അപ്പോൾ ഡെൻസർ ടു റേർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയേണ്ടത് ലെൻസിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡെൻസർ ടു റയർ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താ ഡൈവേജിങ് ഡെൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ഡി ഡി ഡെൻസർ ടു റയർ ഡൈവേജിങ് മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ് ലെൻസിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സുകൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ഡൈവേജിങ്
then you would draw electric field lines around an electric dipole last uh, sample question paper lo undayirunnu electric dipole inde case electric field alleng unlike charges nokke parayunna samayathu nammalku or positive charge negative charge ee or reethiyulla electric field lines inde figure ille electric field lines na mattu peru aanu electric lines of force to appo aa or case aanu avada varachu kodukka appo electric field electric dipole moment aa bhagam important aayittu aanu verunne ee chapter nanu first chapter nanu then going to question number 16 what do you mean by equi potential surface Again, ഇനി ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇപ്പം കാണാം ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് എന്താണ് അതിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകളൊന്നും ഇല്ല എന്താണ് ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസിൽ വർക്കിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇക്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫേസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എപ്പോഴും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും തൊട്ടു മുമ്പത്തെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡയ പാരാഫ് ആൻഡ് ഫെറോ മാഗ്രിറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഗിവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഈച്ച് മാഗ്രിറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്ററിൽ മാഗ്രിറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഭാഗം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്ന ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഡയ പാരാഫെറോനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക മോഡൽ എക്സാമിന് ഡയ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഡയും പാരും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് മൂന്ന് മാഗ്രിറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചും എന്താണ് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിക്കുക പിന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓരോന്നിനും രണ്ടുമൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണേ ഒന്ന് പോരാ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ പാർട്ട് ഡ്രോ എ നീറ്റ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മോഡൽ എക്സാമിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് സ്മൈൽ എക്സാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നിർബന്ധമായി പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇക്വേഷന്റെ ഡെറിവേഷൻ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സി വി ഒ ബൈ യു ഒ ഇന്റ് വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഡെറിവേഷൻ നടക്കെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാനേ പറയുന്നുള്ളൂ ആ ഡെറിവേഷൻ കൂടി പഠിക്കണം കേട്ടോ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കണം ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ റയോപ്റ്റിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ദ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ സിഷൻ മെറ്റൽ ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇ വി വെൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹെഡ്സ് ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദിസ് മെറ്റൽ സർഫേസ് ഫോട്ടോ എമിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കേസ് വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനേജ് ഓഫ് ദ മിറ്റർ ഇലക്ട്രോൺസ് ബി പാർട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലി അപ്പോൾ ഡുവൽ നേച്ചറിൽ നിന്നാണ് ആ ഭാഗം ഡുവൽ നേച്ചറിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ മോഡൽ എക്സാമിന് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വണ്ണിലും ടൂലും പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആരാ ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ കെ ഇ മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യു മൈനസ് ഫൈ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസെൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ വരുന്ന ആളുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഇതാവും ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ എത്രകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ എച്ച് ന്യു ആയി മൈനസ് ഫൈവ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾ പ്രീവിയസ് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ചെയ്യരുത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എസ് ഐ യൂണിറ്റിലല്ല അപ്പോൾ അതിന് ജൂലിലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റി അത് നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ട്രാപ്പാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നോർമലി ഇത് ഇക്വേഷൻ അറിയുന്ന ഒരാൾ പോലും തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അതുകൊണ്ട് ജൂലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് ചെയ്താൽ കെ ഇ മാക്സ് കിട്ടും ഇനി സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക കെ ഇ മാക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കെ ഇ മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇ വി സീറോ ഇ വി സീറോ അങ്ങനെയാണ് വി സീറോ എന്താ കെ ഇ മാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ചെയ്താൽ മതി അതിപ്പം കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അല്ലേ അത് ഡ
ആണ് ഫസ്റ്റ് വണ്ട് മാസ് നമ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് വണ്ട് മാസ് നമ്പർ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നു നോക്കുകയാണ് എത്രയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് കിട്ടും കാരണം അത് ഒരാൾ ട്വന്റി സെവൻ മറ്റാൾ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഐ തിങ്ക് ത്രീസ് ടു ഫൈവ് ആ റേഞ്ചല്ലേ വരിക അത് നിങ്ങൾ എത്രയാണ് നോക്കാട്ടോ ദെൻ ഗോയിൻ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി വൺ എന്താ കൂടുതൽ വായിക്കുന്നില്ല ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയർ ആണ് ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയർ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ സെഷൻ അല്ലെ ഫുൾ വേവോ ഹാഫ് വേവോ ഫ്രം സെമി കണ്ടത്തറ ചോദിക്കും വേറെ ഒന്നും അവിടെ ചോദിക്കാനില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ടുവിൽ എ പാർട്ട് ഇഫ് ടു ഓർ മോർ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരൽ എഫ് ടി കപ്പാസിറ്റി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പാരൽ ആണെങ്കിൽ സി പി സി കോൾ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു കഴിഞ്ഞ മോഡൽ തൊട്ടുമ്പത്തെ സ്മൈൽ എക്സാമിന്റെ തൊട്ടി സോറി തൊട്ടുമ്പത്തെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ദെൻ അതിൽ ബി പാർട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂസിംഗ് വരുന്നതാണ് കുറച്ചാകെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ വരും വലിയ ടഫ് ഒന്നും അല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം യു ആർ ഗിവൺ ടു capacities of two microfarad and three microfarad what are the maximum and minimum values of capacitance that can be obtained by combining them appo ivada series aano parallel aanu parannittilla vera onnum illa maximum minimum appo maximum kittanundengil parallel aanu maximum parallel aanu minimum ornu enalo series karan minimum series il aanu 1 by cs is equal to 1 by c1 plus 1 by c2 appo ningal endu cheya 1 by 2 plus 1 by 3 cheyal minimum kittum 2 plus 3 5 microfarad alle 5 into 10 raised to minus 6 farad aanu avadu endu undavuga maximum undavuga appo minimum kittum സീരീസിലും മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് പാരൽ ആണ് ആ ഒരു കേസ് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീ കൂടുതലൊന്നും വായിക്കാനില്ല ക്രിച്ച് ഓഫ് വീറ്റ് സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ എഗെയിൻ ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ മോഡൽ എക്സാം മോഡൽ എക്സാമിന് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് തൊട്ടുന്ന സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സ്മൈൽ എക്സാമിന് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ് ഫയർ ഡേസിൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡേഷൻ ഇതാണ് ഒരു ഇപ്പോൾ എടുത്ത് ചോദിക്കാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ എ പാർട്ടാണ് ഫയർ ഡേസിൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡേഷൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് കാണു കാണാറില്ല എനിവേ അത് പഠിക്കുക ഇ സി കോൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിന് കാരണമാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്കൽ ഫാരഡേൻ്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാം എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കൊടുക്കുക ബി പാർട്ടി ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പ്രോബ്ലം ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റും ഇതേ വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൽഫ് ഇൻഡൻസ് ഓഫ് എ കോയിൽ ഇസ് ടു മില്ലി ഹെൻഡ്രി ആണ് കറണ്ട് ഓഫ് വൺ ആംബിയർ ഇസ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് ഇൻ എ ടൈം ഓഫ് വൺ എം എസ് മില്ലി സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൽഫ് ഇൻഡൻസ് തന്നു കറണ്ടിൽ വേരിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ സി കോൾ ആരാണ് എൽ ഇൻഡു ഡി ഐ ബൈ ഡി ഡി തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതേ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇ അല്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആണ് എൽ എത്രയാണ് എൽ അത് ഞാൻ ചെയ്ത് തരാം ടു എം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡി ഐ കറണ്ടിൽ ചേഞ്ച് എത്രയാണ് വൺ ആംബിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ആംബിയർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ എം എസ് എം എസ് എന്ന് പറയാം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇത് കട്ട് ചെയ്യും ആൻസർ ഈസ് ടു എത്ര വരും ടു വോൾട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും കാരണം വൺ മൈനസ് സീറോ എന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ കാരണം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് സീറോ ആയി വൺ മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ തന്നെ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയിലേക്കാണ് പോവാ ടു വോൾട്ട് കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ഗോയിൻ ടു അതാണ് നാല് മാർക്കിൻ്റെ സെഷൻ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഇ എം ഐ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലം വരുന്ന കാണാം ഡുവൽ നേച്ചർ നിന്ന് പ്രോബ്ലം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാണാം ന്യൂക്ലിയിൽ നിന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം പിന്നെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം ദെൻ ഗോയിൻ ടു കോസ്റ്റ് ഫൈവ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ സെഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഓ സ്വാഭാവിക എപ്പോഴും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോസസ് ലോൺ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് പിന്നെ അവിടെ അപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കണ്ടോ ആരാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ വന്ന് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവിടെ ഏത് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മൂന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി സൈവ് ബയോഡ് സവാഡ് ലോ ബയോഡ് സവാഡിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിറ്റു എ സർക്കുലർ കറണ്ട് ലൂപ്പ് അവിടെ ആക്സി ലൈനാണ് ചോദിച്ച സെന്റർ കൂടി പ
ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലായിട്ട് അറിയിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ നല്ലൊരു എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുകയാണ് സോ സി നെക്സ്റ്റ